সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা আলোচনা করব গর্ভবতী মায়েদের কি কি খাবার খাওয়া প্রয়োজন আমরা সবাই জানি যে গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের পুষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই পুষ্টি যেমন আপনার শিশুর গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে সেই সাথে সাথে গর্ভকালীন সময়ের পুষ্টি আপনার কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন রক্তশূন্যতা ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ওবেসিটি এগুলো প্রিভেন্ট করবে এছাড়াও গর্ভকালীন সময়ের পরবর্তী সময় যখন ডেলিভারির সময় হবে এবং ডেলিভারি পরবর্তী ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময়ও এই পুষ্টি আপনাকে যথেষ্ট উপকারে আসবে এ সময় অনেক মারাই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না যে কোন খাবারটা কতটুকু খাবেন কিভাবে খাবেন তাই আজ আমি আপনাদেরকে গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের পুষ্টি সম্পর্কে বলবো আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন পুষ্টি সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটি বিবেচনায় আনতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি কতটুকু ওজন নিয়ে গর্ভকালীন সময়টা শুরু করছেন যদি আপনি স্বাভাবিক ওজন নিয়ে গর্ভাবস্থা শুরু করেন তাহলে সাধারণত পুরো প্রেগন্যান্সিতে আমরা যেটাকে নয় মাস টাইম বলি সেই সময় আপনি বারো থেকে ১৬ কেজি পর্যন্ত ওজন বাড়াতে পারবেন যাদের ওজন তার চেয়ে অনেক কম তারা আরও বেশি ওয়েট গেনিং করতে পারবেন এবং যারা শুরুতেই অনেক বেশি ওজন নিয়ে প্রেগন্যান্সি শুরু করছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ওয়েট গেনিংটা ইভেন দশ কেজির কম হতে হবে আর ওয়েট গেইনিংটা যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে বলি তাহলে প্রথম তিন মাসে সাধারণত খাবার তেমন রুচি থাকে না তাই আমরা এই তিন মাসে খুব বেশি ওয়েট গেইনিংকে এনকারেজ করি না অনেক প্রেগনেন্ট মারা শুরুতেই প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ হওয়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেন তখন দেখা যায় প্রথম তিন মাসে তার ওজনটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব বেশি ওয়েট গেইনিংয়ের প্রয়োজন নেই এক থেকে দেড় কেজি ওজন বাড়লেই হবে প্রথম তিন মাসে কিন্তু পরবর্তী তিন সময় থেকেই দেখা যায় যে বাচ্চার যেহেতু অর্গানগুলো ডেভেলপ করে বাচ্চার গ্রোথ হচ্ছে ওই সময় আপনার ওয়েট গেনিংয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং সেই সময় সাধারণত আমরা বলে থাকি প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই কেজি করে ওয়েট গেনিং হবে আপনার তাহলে এই ওয়েট গেনিংটা যদি মাথায় রেখে আপনি আপনার পুষ্টি তালিকাটা ঠিক করেন তাহলে দেখা যায় যে আপনার জন্য এবং আপনার শিশুর জন্য সেটা খুবই উপকারী হবে এরপর যদি আমরা প্রেগনেন্সিতে ক্যালোরিক রিকোয়ারমেন্টের ব্যাপারে আসি তাহলে দেখা যায় যে যদি একজন স্বাভাবিক মানুষের প্রতিদিন আঠারোশো ক্যালোরি প্রয়োজন হয় তাহলে প্রথম তিন মাসে এক্সট্রা কোনো ক্যালোরিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে না তিন মাস পর থেকে সাধারণত বাচ্চার যেহেতু গ্রোথ হয় সে সাড়ে তিনশো থেকে পাঁচশো ক্যালোরি পর্যন্ত আপনি ডেইলি অতিরিক্ত খেতে পারেন এখন এই অতিরিক্ত ক্যালোরিটা আপনি যদি হাই ক্যালোরি ডায়েট যেমন অতিরিক্ত ভাত বা খুব বেশি মিষ্টি জাতীয় খাবার বা রিচ ফুডগুলো খেয়ে নেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার ক্যালোরিক রিকোয়ারমেন্টের চেয়ে আপনি বেশি খেয়ে ফেলছেন এবং সেই সাথে সাথে অতিরিক্ত ক্যালোরিটা আপনার বডিতে মেদ বা চর্বি হিসেবে জমা হচ্ছে এতে আপনার ওবেসিটি ডেভেলপ করবে এবং তাতে করে আপনার ডেলিভারি হতে এবং প্রেগনেন্সি সময়ও প্রেশার ডায়াবেটিস এসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তাই আমরা চাইব এই অতিরিক্ত ক্যালোরিটা আপনি বিভিন্ন ধরনের খাবার থেকে একটু একটু করে যদি নিয়ে পূরণ করেন তাহলে খাবারটা যেমন ব্যালেন্সড হবে তেমনি আপনার এবং আপনার শিশুর জন্য ভালো হবে এখন ইন্ডিভিজুয়াল খাবারের কথায় যদি আসি প্রথমে যেই জিনিসটি প্রেগনেন্সিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় যে খাদ্য উপাদানটি সেটি হচ্ছে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য আমরা মাছ মাংস দুধ ডিম ডাল এগুলো থেকে সাধারণত আমিষ পেয়ে থাকি এই আমিষটা কিন্তু বাচ্চার গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে টোটাল অর্গান ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে এই আমিষটা আমরা যদি খেতে চাই তাহলে প্রথমে মাছ আমাদের একটা প্রধান খাদ্য প্রতিদিন আপনি যদি খাদ্য তালিকায় একবেলা মাছ রাখেন তাহলে সেটা হতে পারে সপ্তাহে দুই দিন ছোটো মাছ সপ্তাহে দুদিন আপনাকে সামুদ্রিক মাছ খেতে পারলে ভালো কারণ সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ডিএইচএ আছে যে এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এছাড়া আয়োডিন আছে যেটা বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে আর এছাড়া অন্যান্য দিন আপনি বড় মাছ খেতে পারেন মাংসের কথাই যদি আসি তাহলে আমরা মুরগি হাঁস মুরগি এগুলো আপনি খেতে পারেন কিন্তু চামড়াটা অ্যাভয়েড করে খাবেন কারণ ওটাতে হাই ক্যালোরি আছে সেটা আমরা চাচ্ছি না এছাড়া মাংসের কথায় যদি আসি রেড মিট গরুর মাংসতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আছে ক্যালসিয়াম আছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আছে এটা কিন্তু প্রেগনেন্সিতে খুবই ভালো তবে অবশ্যই ফ্যাটটা ফেলে খেতে হবে এবং গরুর মাংস সপ্তাহে একদিন আপনি আপনার খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন এরপরে আসছি দুধ এবং দুধ জাতীয় খাবার এগুলোতে আপনি প্রচুর ক্যালসিয়াম পাচ্ছেন প্রোটিন ছাড়াও ক্যালসিয়াম বাচ্চার বোন টিথ ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে এছাড়া ডেলিভারির পরে মায়েদের অনেক গা ব্যথা হয় কোমর ব্যথা হয় এগুলো প্রিভেন্ট করতেও ক্যালসিয়াম কাজ করে তাই দুধটা আপনার খাদ্য তালিকায় অবশ্যই প্রতিদিন থাকতে হবে এবং সেটা আপনি তিন থেকে চার কাপ দুধ প্রতিদিন খেতে পারেন এছাড়া আমরা খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন ডিম রাখতে পারি ডিমের মধ্যে আছে আয়রন ফলেট এছাড়া এখানে এসেন্সিয়াল অ্যামিন
যারা মাছ মাংস খেতে পারেন না কিংবা যারা নিরামিষ ভোজী তাদের জন্য প্রোটিনের একটা ভালো উৎস হতে পারে ডাল বিভিন্ন ধরনের ডাল আপনি মিলিয়ে খেতে পারেন ডালেও কিন্তু ফাইবার থাকে ফলিক অ্যাসিড থাকে ক্যালসিয়াম থাকে আয়রন থাকে তাই আপনি প্রতিদিন এক বেলা অন্তত পক্ষে ডাল খাওয়ার চেষ্টা করবেন চর্বি জাতীয় খাবার বা ফ্যাট জাতীয় খাবার অবশ্যই খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে কিন্তু সেটা হতে হবে পরিমিত পরিমাণে এবং সেগুলো উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হলে ফ্যাট হলে ভালো সাধারণত আমরা যে রান্নায় যে তেলগুলো ব্যবহার করি সেগুলো উদ্ভিজ্জ তেল হলে ভালো এবং তার সাথে যেগুলো ফর্টিফাইড তেল আছে যেমন যেটাতে ওমেকা থ্রি অ্যাড করা আছে ভিটামিন এ ডি ফর্টিফাইড আছে এ ধরনের তেল খেতে পারলে আরও ভালো তবে প্রাণীজ যেসব চর্বি জাতীয় খাবার আছে সেগুলো আমরা প্রেগনেন্সিতে অ্যাভয়েড করতে বলি প্রেগনেন্সিতে এছাড়া বাদাম জাতীয় খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আমরা রাখতে বলছি প্রতিদিন যদি আপনি পাঁচ ছয়টা করে বাদাম খেতে পারেন বাদামে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে ডিএইচএ যেটা আপনার বাচ্চার ব্রেন এবং ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করবে এরপরে যদি কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবারের কথা বলি আমাদের দেশের মায়েদের একটা ধারণা হচ্ছে যখনই খিদা লাগে তারা একটু বেশি ভাত খেয়ে ফেলেন কার্বোহাইড্রেট কিন্তু আপনাকে এনার্জি দিবে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারটা আমরা খুব বেশি খেতে এনকারেজ করি না কারণ এটাতে আপনার ওজন বেড়ে যায় সেই জন্য ভাত মিষ্টি জাতীয় খাবার বেভারেজ যেগুলো কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে এগুলো আপনারা একটু কম করে খাবেন যাতে আপনার ওজনটা বেড়ে না যায় তবে লাল চালের ভাত এবং লাল আটা রুটি যদি আপনি খেতে পারেন সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বি ওয়ান বি সিক্স বি টুয়েলভ আছে যেটা বাচ্চার নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে সেটা খেতে পারলে ভালো গর্ভকালীন সময় যে খাবারটা খেতে কোনো বাধা নেই প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে সেটা হচ্ছে শাক সবজি ও ফলমূল প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দুইবার অন্তত পক্ষে সবুজ শাক সবজি খেতে হবে সবুজ শাক সবজি বলতে আমরা বুঝি পুঁই শাক পালং শাক ব্রকোলি করলা এগুলো এগুলোতে প্রচুর ফলিক অ্যাসিড আছে যেটা বাচ্চার নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপ করবে এবং স্পাইনা বাইফিডা বলে যে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট জন্মগত ত্রুটি বাচ্চার হয় সেটা প্রিভেন্ট করবে এছাড়া শাক সবজিতে প্রচুর ফাইবার্স থাকে যেটা আপনার কনস্টিপেশন প্রিভেন্ট করবে আর ফলমূলের মধ্যে রঙিন যেসব ফলমূল দেশীয় ফলমূল আছে সেগুলো আপনি অবশ্যই প্রতিদিন দুবেলা খেতে চেষ্টা করবেন এর মধ্যে কলা আমাদের কাছে খুবই অ্যাভেলেবেল একটা ফল এই কলাতে ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ফলেট আয়রন প্রচুর পরিমাণে আছে তাই প্রতিদিন খাদ্য তালিকা একটা কলা রাখতে চেষ্টা করবে সাইট্রাস ফল বা টক ফল যেগুলোকে বলি আমরা সেগুলো কিন্তু প্রেগনেন্সিতে অন্তত পক্ষে একবার করে খেতে হবে এইগুলো বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কমলা মালটা জামুড়া লেবু এগুলো এইগুলোর সুবিধা হচ্ছে এগুলোতে যেমন ফলিক অ্যাসিড আছে তেমনি এগুলোতে ভিটামিন সি থাকে যেটা আয়রন অ্যাবজরপশানে হেল্প করে সবশেষে আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে প্রেগনেন্সিতে অন্তপক্ষে আট থেকে দশ গ্লাস পরিমাণ পানি খেতে হবে তাহলে আজ আমরা জানতে পারলাম যে প্রেগনেন্সিতে আমাদের মায়েদের পুষ্টি আমরা কোন কোন খাবার থেকে কিভাবে পেতে পারি আপনি যদি আপনার আশেপাশের সহজলভ্য যেসব খাবার আছে সেগুলো থেকে আপনার পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী আপনি আপনার পছন্দ এবং রুচি অনুযায়ী খাবার নির্বাচন করে খান তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে এক্ষেত্রে বাইরে থেকে অতিরিক্ত দামি কিছু খাবার প্রয়োজন নেই শুধু খেয়াল রাখবেন যে পুষ্টিগুণটা যেন ব্যালেন্সড হয় তাহলে আমরা আশা করব যে এভাবে যদি আপনি খান আপনি এবং আপনার গর্ভের শিশু দুজনেই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ